What is up guys, it's Nan again and welcome to another Filmmaker Friday. So in this video, ipapakita ko sa inyo iba't ibang klase ng camera movement. Pero kung bago ko pala dito sa channel na to, well basically, nag upload every Friday about filmmaking tips, tutorials, or cinematic videos. Kaya kung interesado kang matuto or manood ng mga content about filmmaking, then click mo na yung subscribe button at ilike mo na rin kapag may natutunan ka or nagustuhan mo ang video na to. So huwag na natin patagalin pa, simulan na natin sa camera movement number 1. So panning, ito yung movement ng camera mo horizontally from left to right or right to left. Basically, yung camera mo nakatutok siya galing sa left papunta sa right at ang steady lang yung position niya, naka-flex lang yung position niya. Hindi mo dinadala yung camera mo entirely from left to right. Parang yung ulo natin from left to right. Ganun yung panning. At itong camera movement na to, ginagamit siya para ipakita yung landscape ng ating location or this is good for establishing shots. So ang susunod nating camera movement is tilt. So tilting is parang panning lang din, pero yung movement ng camera mo is vertically. Kagaya din ng panning, nakatutok lang yung camera mo galing sa taas, papunta sa baba, baba pataas. Hindi, siya, hindi mo siya dinadala pag ganito. Kasi ibang camera move mo yun. And tilting is used for introducing your character or di kaya is yung i-reveal natin yung location natin. So ang susunod naman is yung dali. So yung dali naman, ang movement ng ating camera is from backward to forward or forward to backward. Minumove natin yung camera, entirely camera. Tapos kapag nagdadali ka, ginagamitan natin to ng stabilizer para magiging smooth yung kuha natin. Kasi nakaka-create nakaka tayo ng magandang effect, kagaya ng vertigo effect. Alright, so ang next camera movement natin is yung pedestal. So itong pedestal, para itong tilting. Pero dinadala natin yung buong camera natin galing sa taas papunta sa baba or galing sa baba papunta sa taas tapos naka 90 degree angle lang siya yun yung pedestal so ang next naman is yung track or tracking so tracking is parang dali lang siya pero ang kaibahan lang nila yung dali is forward and backwards itong tracking naman galing sa right papunta sa left or left papunta sa right tapos ginagamit itong allow our character na naglalakad tapos nagsushoot tayo sa gilid niya So ang last na camera move natin is yung zoom. Well, hindi talaga siya matatawag na camera move kasi yung ginagamit natin dito is yung lens natin. So dapat yung lens natin is yung zoom lens para na-change natin yung focal length. So hindi natin minumove yung camera but instead yung lens lang natin yung ina-adjust natin. So ayun na nga yung anim na animatic camera movement natin. So I hope you guys enjoy and may natutunan kayo sa video na to. Kaya kung interesado ka sa mga susunod na tutorials natin, huwag kalimutan mag-subscribe, leave a like kung may natutunan ka sa video natin ngayon. So hanggang dito na nga lang, nagpapawisan ako. So I'll see you guys on the next Friday. Hanggang sumuli, paalam! <music>